Okay, so we talked about how Heschel is seeking atonement. He's trying to find man's solutions to his problem of sin. И поэтому мы видим, как Хешел пытается достичь искупления, как найти решение проблемы греха человека. И вот мне нравится это в Хешеле. Remember, we looked at Cone, we looked at Kaplan, and we saw that they really did not believe in God in many ways. И Коген и Каплан не верили в Бога в основном. We saw that Cohn believed in the wisdom of German thought more than Jewish thought. И Коген верил в мудрость немецкой мысли больше, чем в еврейскую мысль. And we saw that Kaplan tried to reconstruct Judaism into a liberal theology. И Каплан пытался сделать из иудаизма либеральную теологию. But Heschel really wrestled with God to find truth. И Хешел боролся с Богом, и он пытался найти истину. He understood what Rosenzweig introduced. Он понимал то, о чем говорил Розенцвейг. He understood the need to engage with God to get revelation. Он понимал необходимость общения с Богом, чтобы получить откровение. Remember how Rosenzweig related creation with revelation and redemption. Помните, когда Розенцвейг связывал воедино откровение, избавление и творение? Heschel wanted to go further than that. И Хешел пошел далее этого. Heschel, as we spoke about, believed that God is in search for a relationship with man. Хешел верил, что Бог ищет взаимоотношения с человеком. And so he taught how man could encounter and engage with God. И он учил, как человек может встретить Бога, как общаться с Ним. He taught about the trans transcendental or supernatural life. Он учил о сверхъестественной жизни. So he taught that there was much more to the kingdom of God than what the eye sees. И он учил, что в царстве Божьем есть намного больше, чем просто то, что могут увидеть глаза человека. And he taught about the reality of getting revelation from God. И он учил о реальности откровения от Бога. And now he brings us to the place of trying to reconcile good and evil. И теперь он подводит нас к моменту примирения добра и зла. He acknowledges that man is sinful and always looking to do evil. Он признает, что человек грешен, но он всегда пытается делать зло. But man needs a way to atone for his sins. И также человек должен найти способ искупления своих грехов. So he raises the question, where can man find redemption? И он поднимает такой вопрос, где человек может найти искупление? Let's see how Heschel tries to find man's redemption. Давайте посмотрим, как Хешел пытается найти искупление человека. He starts out by agreeing with something that Solomon and Isaiah had already figured out. Он просто соглашается с тем, что уже сказал Екклезиаст, Соломон и Исаия. Solomon recognized in the book of Ecclesiastes that all life is vanity. Solomon or Ecclesiastes? It's book of Ecclesiastes. The person. И Соломон в книге Екклезиаст признает, что все суета. And so he said, and we see that basically. All life is vanity, and there's no hope. И он говорит, что вся жизнь это суета, и нет никакой надежды. So Heschel says, God asks for the heart. И Heschel говорит, что Бог просит сердце. Yet our greatest failure is in the heart. 
И наше самое великое поражение находится в сердце. So, if God is asking for the heart, but our greatest failure is in the heart, where can God find hope in man? Если Бог просит нашего сердца, и самое великое поражение в сердце, то где можно, где Бог может найти надежду хоть какую-то в человеке? Ecclesiastes 12. Ecclesiastes 12 глава. Here he says, let us hear the conclusion of the whole matter. Выслушаем сущность всего. Fear God and keep his commandments. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. For this is man's all. Потому что в этом все для человека. For God will bring every work to judgment. Ибо всякое дело Бог приведет на суд including every secret thing whether good or evil. И все тайное, хорошо ли оно или худо. So, is this the conclusion to basically fear God and just keep his commandments? Вот такое заключение. Бойся Бога и заповеди его соблюдай. Because the commandments bring us back to the idea of mitzvot. Так как заповеди возвращают нас обратно к идее mitzvot. So we seem to be coming in circles here. И мы как будто ходим по кругу здесь. On the one hand, he recognizes that there's no hope. С одной стороны, он признает, что нет никакой надежды. So the best thing man can do is keep doing commandments. И все, что может сделать человек, это соблюдать заповеди. Or really keep doing good works. Или же делать хорошие дела. Isaiah says something different, though. А Исаия говорит что-то другое. In Isaiah 64, verse 5. Исаия 64, 5. Says, you meet him who rejoices and does righteousness. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду. Who remembers you in your ways. Поминающего тебя на путях твоих. You are indeed angry for we have sinned. Но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили. Как же мы будем спасены? Like thing, Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша как запачканная одежда. Все мы поблекли как лист, и беззакония наши как ветер уносят нас. So what is Isaiah concluding? И к какому заключению приходит Исаия? He says we need salvation. Он говорит, нам нужно спасение. But in the end we just fade away into the wind. Но в конце нас уносит ветер. So where's our hope? И где наша надежда? After all of Heschel's wrestling and engaging with God he comes to a conclusion после всего всей той борьбы Хешеля с Богом the best hope самая великая надежда иудаизма the deed redeems это искупление с помощью дел that's the hope Good deeds, good works bring redemption. Хорошие дела, хорошие поступки принесут искупление. Do you agree that that's the best thing we could find? This is where he comes to. И вот к чему он приходит. He said, "Man lives in a state of despair." Он говорит, что человек живет в состоянии отчаяния. And vanity fills us with shame. И суета наполняет нас стыдом. In other words. We live in a state of despair. We have no hope. Мы живем в отчаянии, у нас нет надежды. And so we feel ashamed because life is just vanity. Поэтому мы чувствуем стыд, так как вся жизнь это просто суета. He says the ends will justify the means. Он говорит, конец оправдывает средства. What does that mean that the ends will justify the means? Что значит это? Конец оправдывает средства. That If we just do good deeds for the sake of the good deeds, eventually the end will bring redemption. И это значит, если мы делаем добрые дела только ради того, чтобы их делать, тогда в конце мы будем искуплены. 
But is that true? Но так ли на самом деле? But that's what the rabbis teach. И этому учили раввины. That just do good for the sake of good, and eventually it will work out. Делай добро ради добра, и в конце концов это сработает. Even if you don't have integrity in your heart. Даже если нет целостности в вашем сердце. Even if your motivation is not right. Даже если ваша мотивация неверная. Just keep doing the good deeds, and eventually it'll work out. Просто продолжай делать добрые дела, и все тогда получится. Not only that, but Heschel says, depend on constancy of action and concentration on the task. И не только это, зависимость от постоянных действий и концентрирования на задании. In other words, by consistency of action, he means keep doing action every day. Постоянство действий, постоянство действий, продолжай это делать, будь постоянен. Concentrate on the tasks and the deeds that you're doing. Концентрироваться на том задании, на том поступке, что ты совершаешь. The picture that gives that that gives me is of the wheels. On a locomotive train. И это мне напоминает о колесах на локомотиве поезда. They keep spinning and spinning, and chugging and chugging and chugging and chugging. How is it? How is that? I was chugging. Все понятно. Choo choo choo. That's what life is all about. Choo 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 choo. Вот жизнь похожа на вот это все. Choo 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 choo. Now, that makes you tired, doesn't it? Вы устанете от этого, не так ли? But that's what religious Judaism is all about. Lots of works, lots of effort for do good deeds. И это то, на чем сконцентрировано, сконцентрировано традиционный иудаизм. Много дел, много поступков, много работы. С той надеждой, что в конце концов, в, кон в конце всего, Бог избавит вас. So now when you walk by the synagogue, И теперь, когда вы проходите мимо синагоги, You could walk around in circles, going choo 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 choo. Будете проходить, обходите ногогу и будете говорить choo 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 choo. Okay, so Heschel says that Judaism insists on the deed and hopes for the intention. И он Хешер говорит, что иудаизм настаивает на делах, на хороших делах, и надеется, что будет хорошее намерение. In other words, if you keep going, doing good deeds, even though your your integrity might not be right, eventually your heart will get right. Продолжай делать хорошие дела, даже если намерения твои не совсем целостные, в конце концов твои намерения станут хорошими. And so Even though you don't understand why you're doing a good deed, it's okay because in the end you'll finally understand. Даже если ты сейчас не понимаешь, почему ты делаешь добро, в конце концов ты поймешь. And so he says one more thing about that. И еще он говорит. He says this, however, is our hope. Однако это наша надежда. God will redeem where we fail. Что Бог избавит нас тогда, когда у нас не получается. And he will complete what we're trying to achieve. И он завершит то, чего мы пытаемся достигнуть. It is the grace of God that helps those who do everything that lies within their power to achieve that which is beyond their power. Благодать Бога помогает тем, которые делают все, что в их силах, достичь того, достичь то, что находится за пределами их возможностей. So, in the end. Heschel realizes that man needs God's grace. И Хешер понимает, что человек нуждается в благодати Бога. And so we see here Heschel wrestling. И мы видим, что тут у Хешеля такая борьба происходит внутренняя. How will God redeem us? Как Бог избавит нас? How will God complete us? Как Бог нас усовершит? Where can grace be found? Где можно найти благодать? He's so close to finding Yeshua. Он был так близок к тому, чтобы найти Иешуа. You can hear his heart wrestling for grace, 
Можно было услышать, как его сердце борется с благодатью. Он знает, что человеку нужно совершенство, нужна какая-то завершенность. И мы знаем, что мы совершенны только в Иешуа. И мы можем видеть, как Хешел боролся с этим вопросом тоже. He knows redemption is the ultimate answer. И он знает, что избавление, искупление это окончательный выход. So he looks to Jeremiah 31 for an answer. И он находит ответ в Иеремии 31 главе. And he understands, it says in Jeremiah, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. И уже не будут учить друг друга брата и говорить, Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от мала до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более. So here we see Heschel acknowledges the scripture. He acknowledges that someday God will make a new covenant with us. И Хешер признает, что в какой-то день Бог заключит новый завет с нами. The problem is how he believes God will accomplish that. И проблема только в том, как же Бог это сможет сделать. Listen to how he thinks God will accomplish that. Вот что он думает по этому поводу. He says the world is in need of redemption, but the redemption must not be expected to happen as an act of sheer grace. Он говорит, мир нуждается в избавлении, но не следует ожидать, что избавление это действие благодати. Man's task is to make the world worthy of redemption. Задание человека в том, чтобы мир стал достоин, достойным искупления. His faith and his works are preparation for ultimate redemption. Вера человека и дела человека являются подготовкой к окончательному избавлению. So, on the one hand, he says that it's the grace of God that helps us. И поэтому с одной стороны говорит, что благодать Бога помогает нам. On the other hand, he says, it cannot be expected to happen as an act of sheer grace. А с другой стороны, невозможно ожидать избавления как простое как простое действие благодати. So how do we solve this problem? Поэтому как мы решим эту проблему? Have you seen the movie Fiddler on the Roof? Слыша, видели ли вы фильм Скрипач на крыше? Remember how Tevia always wrestled. On the one hand, God, you do this. On the other hand, God, you do this. Он говорит: с одной стороны Бог сделает это, с другой стороны Бог сделает то. That's the hope of Judaism. Это надежда иудаизма. On the one hand, on the other hand. С одной стороны, со второй стороны. But no solution. Но нет решения. So, is man worthy of redemption? Достоин ли человек получить искупление? 
Can man become worthy? Может ли человек быть достойным? How is Judaism going to find a hope? И где иудаизм найдет надежду? On the one hand, we need God's grace. С одной стороны, нам нужна благодать Бога. On the other hand, it's up to man to find grace. С другой стороны, все зависит от человека, найдет ли он благодать Бога. There's no solution. И нет никакого решения. The psychology and sociology offer the solution. Если решение психологии и социологии. Ah, but Heschel says there is a solution. И Хешель говорит, что решение есть. Three things, he says, will provide the solution. И он говорит, что три вещи способны дать нам решение. The first thing is man needs to be free. Первое это человек должен быть свободным. He says that freedom is the power to live spiritually and rise to a higher level of existence. Он говорил, что свобода это сила жить духовной жизнью и подняться на более высший уровень существования. What does he mean by that? What what power? Что это значит? Что за сила? What's the higher level that we're to go to? А на какой высший уровень нам нужно подняться? Is he pointing to mysticism? Или он указывает на мистицизм? He's hinting so that that's the answer. И он это такой намек он делает, что так оно и есть. Because Heschel did talk a lot about Jewish mysticism. И Хешер очень много говорил о еврейском мистицизме. Remember yesterday where we pointed out that there's seven different levels of heaven. Помните, когда вчера мы говорили, что что существует семь различных небес. And, and there were these ten different characteristics of God that you could try to be like. И десять качеств характера Бога, которых нужно достигать. But Heschel really wrestles with this. И у Хешеля также были в этом проблемы. He hints that that's the answer, but he knows it's not the answer because he doesn't go into a lot of detail about it. Он говорит, что он намекает, что таков ответ будет, но все же он не углубляется далеко в детали. What he understands is that mysticism can be just an escape. Он понимает, что мистицизм это можно может быть просто запасной выход. But where is it an escape to? Where is it an escape to? И куда можно уйти тогда? Does it mean that someday we'll be like Yeshua and we'll just go up to the air? Значит ли это, что мы будем когда как Иешуа и поднимемся в воздух? Does it mean that when we die we'll just go to a mystical place? Или же после смерти мы попадем в какое-то загадочное место? That's why it's called mysticism. It's a mystery. Вот почему это называется мистицизм, потому что это тайна. So on the one hand, can we say it's acceptable to just have hope in a mystery? Поэтому с одной стороны можем ли мы сказать, что можем надеяться на эту тайну? So he wrestles with that, and then he comes to another conclusion. Поэтому он борется с этим, с таким выводом, потом он делает еще одно заключение. He says the conclusion is the Sabbath. Он говорит, что решение это Шаббат. He says that by celebrating the Sabbath, we experience our ultimate independence of civilization and society, of achievement and anxiety. Он говорит, что празднование Шаббата это переживание окончательной независимости от цивилизации и общества, достижений и беспокойства. That's a pretty high and lofty expectation. Это достаточно высокие, достаточно возвышенные ожидания. Now, on the one hand, he makes a good point. С одной стороны, это звучит интересно. The Sabbath does separate the work week. Потому что Шаббат отделяет рабочие недели. And it does demonstrate that man can be independent of his work. И показывает, что человек может быть независим от своей работы. And it does prove man's victory over the rat race. Rat race. Uh, и доказывает uh, победу человека на, в крысиных бегах. Or, the, or just the race to achieve something, your best performance at work. Uh, бега, uh, или гонки, где вы пытаетесь сделать 
все лучшее достигнуть результата. In other words, the Sabbath is the answer to Now it is true that the Sabbath should give us peace. И правда, что Шаббат должен дать нам покой. Because during Shabbat we focus on God. Так как uh, во время Шаббата мы фокусируемся на Боге. And we do find peace in focusing on God. И мы находим покой в этом. And so, on the one hand, Sabbath is a good way of finding freedom. Поэтому с одной стороны Шаббат это хороший способ, uh, как можно найти uh, свободу. But on the other hand, с другой стороны, you still have to work the next day. Все равно на следующий день нужно работать. Is it a permanent freedom? И существует ли постоянная свобода? Is it a permanent help from to find peace? Можно ли найти помощь с помощью с помощью и найти вечный мир? So Heschel looks at something else again. И Хешел еще делает заключения другие. He looks to the eternal destiny of man. Он uh, смотрит на uh, окончательную uh, судьбу человечества. But is this destiny a physical destiny? И эта судьба это физическая судьба? Or is it a heavenly destiny? Или судьба в, в небесах? He does look on the one hand at a physical destiny. И с одной стороны он смотрит на физическую судьбу. He looks at Israel as being a destiny. И он смотрит на судьбу Израиля. He sees Israel representing the kingdom of God. И он говорит, что Израиль uh, представляет собой царство Бога. That's what Zionists, how Zionists see Israel. Таким образом, uh, сионисты рассматривали Израиль. That's why Zionists see Israel as man's hope. И сионисты в Израиле видели надежду всех людей. There's only one problem with that. И есть только одна проблема в этом. If everybody in the world were to live in Israel, it'd be a crowded place. И если бы все в мире жили в Израиле, тогда там было бы такая толпа людей. Now, Israel is important to God. И Израиль важен для Бога. Israel is a place that represents a place that is a central place for the Jewish people to identify with. Израиль представляет центральное место в судьбе еврея и отождествлении еврея. And it also represents a testimony of God. Также Израиль это свидетельство Бога. And so, on the one hand, it represents a homeland. И с одной стороны Израиль символизирует родину. But it's not the place where mankind is going to find redemption. Но это не то место, где человечество найдет искупление. Now, one thing I will say about Israel. И я хочу сказать об Израиле. The national anthem Hatikva. Национальный гимн Хатиква. Something special happens when a Jew sings Hatikva. Что-то особенное происходит, когда еврей поет Хатикву. It means the hope. Uh, гимн означает надежду. Israel represents the hope of the Jewish people. Израиль олицетворяет надежду евреев. But the thing is, Israel can represent a religion to some people. И также для других людей Израиль может олицетворять религию. И можно поместить свою надежду на Израиль, либо поместить свою надежду на Бога. И вот почему многие евреи переехали в Израиль, но стали светскими евреями. Because they realize that it's like now that I'm in Israel, I'm in heaven. И они осознают, что теперь я в Израиле, теперь я на небесах. 
And so it doesn't matter if you have a relationship with God. И все равно, есть ли или нет взаимоотношения с Богом. Because you're living in Israel. Ведь вы живете в Израиле. But is that our final hope? Но это ли наша окончательная надежда? It's not our final hope. Это не так. Let's look at Hebrews 11, verse 8. Uh, Евреям uh, 11:8. Verse 8 says, the Holy Spirit indicating this, that the way into the holiest of all was not yet made manifest while the first tabernacle was still standing. 11, 8? Mm -hmm. I'm mm. sorry, 11, 8. Huh? I'm sorry. Which one? Wrong one. Uh, yeah, 11, 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. And he went out, not knowing where he was going. Веруя, обитал он на земле обетованной, как на чужой. But by faith, he dwelt in the land of promise, as in a foreign country. И жил в шатрах с Иаковом и Иаковом, Исааком и Иаковом. Dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise, for he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, города имеющего основания, которого художник и строитель Бог. In other words, he didn't find that place on earth. И значит, что он, он не нашел этого места на земле. Which points us to another hope. 